hai un'infiammazione in corso ma non sai come contrastarla, investi i prossimi 5, massimo 10 minuti del tuo tempo guardando questo video. Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi ti mostrerò 5 antinfiammatori naturali formidabili. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! L'assunzione di farmaci antinfiammatori è sempre più frequente nella nostra popolazione. L'aumento di patologie croniche spinge sempre più persone all'acquisto di questi prodotti, in alcuni casi senza nemmeno il confronto con un medico o specialista. Il problema nasce dal fatto che, come tutti noi sappiamo, l'assunzione di un farmaco porta con sé degli effetti collaterali. Se stai guardando questo video è inutile che ti ricordi l'elenco di problemi a cui si fa riferimento in questi casi. Per questo motivo ho deciso di creare questo contenuto mostrandoti alcuni elementi di origine naturale che potrebbero aiutarti a spegnere le infiammazioni. Partirei subito con il numero 1, l'ortica. Le foglie di ortica sono utilizzate nella medicina popolare da sempre per le loro proprietà antianemiche, depurative e ricostituenti. Sono note anche per la loro azione remineralizzante e di rinforzo del microbiota. I benefici principali però si riscontrano per quanto riguarda la prostata grazie alle proprietà diuretiche ed antinfiammatorie. L'ortica è efficace anche per il trattamento di artriti, reumatismi, dolori articolari e muscolari. È molto sottovalutata come antinfiammatorio, ma credimi è davvero sorprendente. La si può assumere in svariate modalità. Con le sue foglie fresche si può preparare una tisana. È sufficiente portare a ebollizione l'acqua e poi lasciare le foglie in infusione per 5 minuti. È possibile utilizzare anche le foglie secche. In questo caso il tempo di infusione raddoppia. Infine sono squisite come ingrediente per frittate, per creme di verdura, magari con l'aggiunta delle patate. Al secondo posto troviamo un'altra fonte antinfiammatoria vegetale fenomenale. Sto parlando dei broccoli. Ricchi di vitamine e minerali antiossidanti sono conosciuti anche per la loro azione antitumorale. Uno dei composti presenti in essi, infatti, il sulforafano, ricco di zolfo, è noto per contrastare il cancro e per i suoi effetti positivi per la salute in generale. Aiuta a contrastare il diabete di tipo 2, protegge dai danni cerebrali e, per far parte di questa puntata, è ovviamente un potente antinfiammatorio. È benefico specialmente per la salute del cuore, grazie a questa sua ultima proprietà. L'infiammazione può portare a svariate problematiche cardiovascolari come il restringimento delle arterie, ed il sulforafano sarebbe utile nel contrastarle, soprattutto l'ipertensione. Uno degli aspetti a cui non si dà importanza però è la sua attivazione. Cerco di spiegarmi meglio. Il sulforafano si attiva quando la glucorafanina, il suo precursore, entra in contatto con la mirosinasi, una famiglia di enzimi contenuti nelle crocifere. Si sprigiona in seguito alla rottura delle pareti delle cellule vegetali. Pertanto queste verdure devono essere tagliate o tritate per rilasciare la mirosinasi ed attivare il sulforafano. La sua cottura diminuisce i suoi benefici, quindi sarebbe meglio consumarli crudi o cotti al vapore per pochi minuti. Andrebbero ovviamente tagliati prima di cuocerli. Dai broccoli surgelati non si ricava sulforafano, poiché prima del congelamento le verdure vengono immerse in acqua bollente per una conservazione ottimale. Questo composto lo troviamo in tutte le crocifere, ma anche nella rucola e nel crescione. Al terzo posto abbiamo la corteccia di salice. La parte della pianta salice che viene utilizzata a scopo curativo è la corteccia ed è dotata di svariate proprietà terapeutiche. Contrasta nevralgie, mal di schiena, febbre, stress ossidativo ed è un potente alleato per chi soffre di reumatismi. La salicina costituisce il principio attivo più interessante di questa pianta. Parlando della febbre, l'acido salicilico è noto per essere il composto base di un famoso farmaco utilizzato per contrastarla. Infatti con una modifica chimica chiamata acetilazione, quest'ultimo dà origine all'acido acetil salicilico. Le azioni antidolorifiche ed antinfiammatorie non derivano però solamente dalla salicina, ma sono l'effetto della sinergia di questa sostanza con i flavonoidi e fenoli presenti nella sua composizione. Agisce ottimamente come antinfiammatorio nei confronti di strappi, contratture, fibromialgie e dolori mestruali. Si può realizzare facilmente un infuso con la sua corteccia. 
è sufficiente versarne un cucchiaino in una tazza d'acqua. Si porta l'acqua a ebollizione e poi la si fa bollire per 3 o 4 minuti. Al termine la si lascia in infusione per circa 10 minuti e poi si filtra. Per uso esterno è inserita in creme funzionali per il trattamento di acne, forfora, psoriasi e dermatiti. Viene utilizzata anche per contrastare calli e verruche. Essendo un antiaggregante piastrinico aumenta la fluidità del sangue. Dunque non deve essere assunto da persone che effettuano terapie anticoagulanti. Non è consigliato nemmeno in gravidanza, allattamento e a chi è allergico ai salicilati. Come sempre verifica sempre con il tuo medico. Al quarto posto non potevo non citare una delle mie spezie preferite, la curcuma. Non mi dilungherò troppo visto che in passato ho già creato un contenuto specifico riguardante questa meraviglia della natura. La curcumina, l'estratto principale contenuto in questa spezia, oltre ad avere una forte azione antiossidante, possiede proprietà antinfiammatorie notevoli. Per tutte le specifiche ti consiglio di andare a recuperare il video che avevo realizzato tempo fa. Siccome reputo utile raccontare le mie esperienze, ti do prova di quanto reputo efficace questa spezia. La mia compagna, sin da ragazzina, ha sempre sofferto di forte mal di testa, con necessità di assumere farmaci come i fans per spegnere le infiammazioni. Dopo esserci conosciuti, a seguito di un notevole cambio di alimentazione, questi mal di testa si sono ridotti molto. Uno degli step in avanti più tangibili però è stata l'introduzione regolare di curcumina sotto forma di integratore. Al quinto ed ultimo posto troviamo il pesce azzurro. Sgombri, alici e sardine, giusto per citarne tre, sono ricchi di una sostanza che avrai sentito spesso nominare, gli omega 3. L'olio di questi pesci risulta essere la fonte ottimale. Questi acidi grassi essenziali sono fondamentali nell'attenuare le infiammazioni, specialmente quelle cardiovascolari e neurologiche. Hanno un ruolo protettivo nei confronti perfino delle infezioni e delle malattie respiratorie. Esistono anche alimenti di origine vegetale che contengono omega 3, ma nella forma di acido alfa-linoleico ed il nostro corpo non è in grado di convertirlo in maniera ottimale. Quest'ultimo è un precursore dell'EPA e del DHA, che sono i grassi che modulano effettivamente le infiammazioni e che troviamo nel pesce non d'allevamento. È importante prestare attenzione al metodo di cottura. Gli omega 3 sono molto sensibili al calore, di conseguenza una cottura al vapore potrebbe essere la soluzione più adatta. Personalmente consumo spesso alici marinate, quindi senza cottura, doverosamente abbattute nel freezer per molti giorni per evitare l'anisakis. In gravidanze d'allattamento l'apporto di questi acidi grassi sarebbe addirittura da integrare. Anche in questo caso però verifica con il tuo medico. Faccio presente che l'assunzione di questi 5 elementi, inclusi gli omega 3, non sarà sufficiente però per ridurre tutte le infiammazioni. È importante eliminare alcune sostanze dalla propria tabella alimentare. Ne ho parlato nello specifico in questo contenuto che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.